এখন দেখবেন চ্যানেল আই সংবাদ পিলখানা ট্রাজেডির এগারোতম বার্ষিকীতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীদের আড়ালে রাখার অভিযোগ করোনার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে জোরালো পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘের আহ্বান বিদেশ ভ্রমণে বাংলাদেশিদের বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ কাগজ কলমে দুদক স্বাধীন হলেও বাস্তবে নয় প্রতিবেদন টিআইবির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অভিযোগ এবং দিল্লিতে নাগরিকত্ব আইন সমর্থক অবিরোধিত সংঘর্ষে পুলিশ সহ সাতজন নিহত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেট্রো চলাচল বন্ধ বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণ করে এখন প্রযুক্তির শীর্ষে আনোয়ার ইস্পাত সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও সরাসরি প্রচার হচ্ছে পিলখানা হত্যা বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ জানিয়েছেন শহীদ সেনা সদস্যদের পরিবারের সদস্যরা তাদের অভিযোগ বর্বর ওই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারীদের আড়ালে রাখা হয়েছে পিলখানা ট্রাজেডিতে গোয়েন্দা ব্যর্থতার অভিযোগ থাকলেও বিজেপি প্রধান বলছেন সংস্থাটি এখন কালিমা মুক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দিনটি অনেক শোকে এগারো বছর আগে পিলখানার ভেতরে ধীরস্ত মেধাবী এবং চৌকস সাতান্ন জন সেনা কর্মকর্তা সহ মোট চুয়াত্তর জনকে হত্যা করে সে সময়ের বিডিআরের ও শৃঙ্খল সদস্যরা সেই ট্র্যাজেডিতে শহীদ সেনা সদস্যদের বনানীর সামরিক কবরস্থানে সর্বোচ্চ সম্মান জানানো হয় রাষ্ট্রপতির পক্ষে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামিমুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এরপর তিন বাহিনীর প্রধানগণ শ্রদ্ধা জানান শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিজিবি প্রধান শহীদ স্বজনদের দাবি বিচারে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হোক এবং তা দ্রুত কার্যকর করা হোক কলিজার টুকরা সন্তান হারাইছি আর কি আমি তো শেষ হই আমরা তো আর অপেক্ষা করতে চাই না বিচার যত দ্রুত চলে সে একটা কিছু আমরা জানি না আমাদের তো মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে বিচারটা তো আমরা পেলাম না এতদিন চলে গেল আর কতদিন ধরে ধরে থাকবো আমরাই তো মারা যাব আমি তো ওইদের ফাঁসি চাই সেই আমার জামাইকে মারিয়েছে সাজা ওরকম ঠিক মতো বাস্তবায়ন হয়নি কিছু বিষয় আছে কিছু কৃতি আছে যেটা প্রশ্নবিদ্ধ যেটা ইনশাল্লাহ সময় আসলে বের হয়ে আসবে এখানে তো অনেক ষড়যন্ত্র আছে অন্য অন্য রাষ্ট্র এখানে আমি মনে করি অনেকেই মনে করে জড়িত অনেকে জানি অনেকের কাছে আমি প্রমাণ নিজেই দেখেছি হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে তিরিশ হাজার পাতার একটা রায় বের হয়েছে সেটা পড়ার আমার সুযোগ হয়নি কিন্তু এটুকু এতটুকু আমি বুঝি যে সেটা অ্যাপেলের ডিভিশনে যাবে এবং সেটা অ্যাপেলের ডিভিশনে গেলে আরও হয়তো বা আড়াই তিন বছর লাগবে এবং সেটা ইভেন্চুয়ালি যদি ফাঁসি যে কটাই বহাল হোক না কেন সেটা যদি ফাঁসিগুলো বহালও হয় এটার মানেই কিন্তু এই না যে পেছনে ষড়যন্ত্রকারীরা যারা কিন্তু পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে তারা বেরিয়ে আসবে ইতিহাসের ওই কলঙ্ক থেকে ভবিষ্যতের জন্য কঠিন শিক্ষা হয়েছে বলে মনে করেন বিজেপি প্রধান বিজেপির নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনীকে পুনর্গঠন করা হয়েছে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি এখন কার্যক্ষম এবং কার্যকরী এবং এটি একেবারে জেলা পর্যায়ে পর্যন্ত বিস্তৃত প্রতিটি পর্যায়ে তো যে ব্যর্থতাটা সে সময় ছিল আমি যদি বলে থাকি যে যদি কোনো ল্যাপসেস থেকে থাকে সেই সময় বর্তমানের বিডিআর পুনর্গঠনের আওতায় 
সেটাকে কাটিয়ে ওঠার এবং পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে চোখের জলে প্রিয়জনদের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়ে শূন্য হৃদয়ে ফিরে যান স্বজনরা সোমা ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা বিলখানা হত্যার এগারো বছরে বিজিবির প্রথম মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম বলেছেন সে সময় বিডিআর সদস্যদের দাবি দাওয়াকে গুরুত্ব না দেওয়ার মতো বিষয় বিলখানা বিদ্রোহের পেছনে কাজ করেছে সুশৃঙ্খল বাহিনীতে নেতৃত্ব সব দিক থেকে সুকৌশলী হতে হয় মন্তব্য করেছেন তিনি পরাগাজমের রিপোর্ট দু হাজার নয় সালের পঁচিশ ও ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদর দফতর পিলখানায় জওয়ানদের বিদ্রোহে সাতান্ন সেনা কর্মকর্তা সহ চত্বর জন নিহত হন তাদের মধ্যে ওই সময়ের বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদও ছিলেন ওই ঘটনায় ফৌজদারি অপরাধে করা হত্যা মামলায় হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়েছে বাহিনীর নিজস্ব আদালতে বিদ্রোহের বিচারও শেষ হয়েছে কিন্তু কেন ঘটেছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন একটি রক্তাক্ত ঘটনা তাদের মনে নিশ্চয়ই ক্ষোভ ছিল ক্ষোভ ছাড়া সম্ভব না এবং এটাকে আমাদের মহামান্য আদালতও বলেছে কিন্তু কমান্ড ফেলিয়ার কেন কমান্ডের সাথে কেন এত পার্থক্য হবে যে তারা তাদের এই সমস্ত দাবি আদায়ের জন্য গুলি শুরু করবে তারা এটা তো হতেই পারে না এটা কারণ আপনারা জানেন এখানে একটা পোস্টারও কিন্তু বেরিয়েছিল কয়েকদিন আগে যে এখানে ওখানে যে কথাগুলো উল্লেখ করা ছিল এবং মানে গুলি করে মেরে ফেলবো ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল এগুলি এগুলিকে খুব আন্ডার প্লে করা হয়েছে কোনোই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এটা আমি বলবো মহাবুল অতএব এ বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা দরকার ছিল সমস্যাটা বলার আগে তারা কিন্তু নিজস্ব একটা কায়দায় সন্ত্রাসী কায়দায় সমাধান করলো এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটার জন্য অবশ্যই লিডারশিপদের মধ্যে যে একটা মনস্তাত্ত্বিক গ্যাপ ছিল এটা প্রকাশ পেয়ে যায় বিদ্রোহের পর পুনর্গঠিত বিডিআরের নাম দেওয়া হয় বিজিপি তিনি বললেন ওই সময় বাহিনীতে মনোবল ফিরিয়ে আনা ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আস্তে আস্তে এই বাহিনীটাকে প্রথম হচ্ছে কমান্ড ফেরত নিয়ে আসতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের বিওপি বিওপি যেগুলি সমস্ত কোনো কাজ করছিল না তাদেরকে ফাংশনাল করতে হবে তৃতীয় হচ্ছে সামনে তারপরে আমরা কি করব এই বাহিনী কীভাবে কাজ করবে সামনে চতুর্থ হচ্ছে পুনর্গঠন এবং এর আইন পরিবর্তন করার বিষয়গুলি নিয়ে আসছিল তখন একদিকে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য চলমান তদন্ত এবং বিচার কার্য কীভাবে হবে আরেক দিকে আমার ফোর্স কত কাজে শুরু করতে হবে তাদেরকে রেশন দিচ্ছে সরকার বেতন দিচ্ছে সরকার কাজ করবে না কেন তারা এর তখনই আর কি আমার শুরু হয় প্রথমে বাইরে যাওয়া বিওপিতে যাওয়া আস্তে আস্তে করে বিওপি গুলিদের ওদের কনফিডেন্স ফেরত নিয়ে আসা সুশৃঙ্খল একটি বাহিনীতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না এমন আশা বিজিবির প্রথম মহাপরিচালকের পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা একদিন হাতে রেখে ইনিংস এবং একশো ছয় রানে ঢাকা টেস্ট জিতে নিল বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে জিম্বাবুয়েকে দুশো পঁয়ষট্টি রানে অল আউট করার পর টাইগাররা পাঁচশো ষাট রানে বিশাল সংগ্রহ দাঁড় করায় মুশফিকুর রহিম তুলে নেন ক্যারিয়ারের তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরি মুমিনুল হক করেন একশো বত্রিশ রান আর এতেই জিম্বাবুয়ের জন্য লেট দাঁড়ায় দুশো পঁচানব্বই রানের নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে দলীয় নয় রানে দুই উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে সফরকারীরা চতুর্থ দিন চা বিরতির আগে জিম্বাবুয়ে অল আউট হয় একশো উনব্বই রানে নাইম হাসান পাঁচটি এবং তাইজুল ইসলাম চারটি উইকেট তুলে নেন চীনে করোনা ভাইরাসে আরো একাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা সাড়ে দু ছাড়িয়েছে চীনের বাইরে সবচেয়ে বেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সাউথ কোরিয়া তবে বাংলাদেশে এখনও করোনার উপস্থিতি নেই বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সুলতান আহমদ রিপোর্ট বিশ্বজুড়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা আশি হাজার ছাড়িয়েছে নতুন করে চীনে করোনা ভাইরাসে অর্ধ শতকেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে করোনা ভাইরাস যাদের বিশ্বজুড়ে প্রাদুর্ভাব হয়ে দেখা দিতে না পারে সেজন্য আরও জোরে সুরে প্রস্তুতি নেওয়ার তাগিদ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন পর্যন্ত সাঁত্রিশটি দেশ ও অঞ্চলে এই প্রাণঘাতী ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাসে ইরানে আরও দুই এবং সাউথ কোরিয়ায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে চীনের মূল ভূখণ্ডের বাইরে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটত্রিশ জনে চীনের বাইরে মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও এশিয়ার বেশ কিছু দেশ এবং ইউরোপেও এই ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে তবে সবচেয়ে বেশি সাউথ কোরিয়ায় সোমবার কুয়েত বাহরাইন আফগানিস্তান ইরাক এবং ওমানে প্রথমবারের মতো করোনায় আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় তুরস্ক পাকিস্তান এবং আর্মেনিয়া ইরানের সঙ্গে তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরানেই সবচেয়ে বেশি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এদিকে বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত করোনার উপস্থিতি নেই বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিঙ্গাপুরে আমাদের পাঁচজন বাংলাদেশি রোগী অসুস্থ আছেন আপনারা জানেন তারা একই অবস্থায় আছেন তাদের সম্পর্কে নতুন কোনো আপডেট আমাদেরকে আর জানানো হয়নি এখনো আতঙ্কিত হওয়ার কিছু হয়নি আমরা আতঙ্কিত হব না কিন্তু অবশ্যই আমরা সাবধান থাকব ভ্রমণে বেশি সতর্কতার পরামর্শ
2021 সালের মধ্যে কিভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হতে পারে তা দিক নির্দেশনা দলিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 2021-2041 অনুমোদনে জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের বৈঠক চলছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনসি সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতনরা উপস্থিত আছেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের তৈরি দলিলwidetilde আগামী 20 বছরে মাথাপিছু আয় 6.5 গুণ বাড়িয়ে 12500 ডলার করার কথা বলা হয়েছে যা এখন 1909 ডলার এছাড়াতে দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আশা করা হচ্ছে 2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে যাবে তখন দেশে মানুষের গড় আয়ু হবে 80 বছর ভারতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থকদের সঙ্গে বিরোধীদের সংঘর্ষে রাজধানী দিল্লিতে পুলিশ সহ সাতজন নিহত হওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে অগ্নি সংযোগ লুটপাট সহ ব্যাপক সহিংসতা চলছে আজ সকালে উত্তর পূর্ব দিল্লির কয়েকটি এলাকায় পাথর নিক্ষেপ ও ইজি বাইকে আগুন দেবার মতো ঘটনা ঘটেছে যে অমিত শাহ দিল্লি পুলিশ প্রধান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন আজ বিভিন্ন বৈঠক ও আলোচনায় দিল্লিতেই পার করছেন ট্রাম্প শহরটিতে তার উপস্থিতির পরও সহিংসতা থামেনি এর আগে গভীর রাতে গোকুলপুর এলাকায় একটি টায়ার মার্কেটে আগুন লাগিয়ে দেয় এতে মার্কেটটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় উত্তরপূর্ব দিল্লির সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি সরকার শহরটি সব মেট্রো বন্ধ রাখা হয়েছে উত্তরপূর্ব দিল্লিতে 144 ধারা জারি করেছে প্রশাসন কাগজে কলমে স্বাধীন হলেও সরকার ও রাজনীতিকদের ক্ষমতার প্রভাবের কারণে দুদক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না বলে মনে করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি দুর্নীতি বিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনের উপর গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সংস্থা महापरिचालक বলেছেন দুদক বিরোধী দলের রাজনৈতিক হয়রানি ও ক্ষমতাসীনদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে জায়গাতে আমাদের বিশেষ করে উদ্বেগের বিষয় সেটি হচ্ছে যে দুদকের যে অনুসন্ধান তদন্ত এবং মামলা দায়ের যে ক্ষেত্রটি সেখানে কিন্তু আসলে স্কোর যেরকম কম অন্য দিক থেকে অগ্রগতির অনলাইনে যে মাপকাঠি আছে সেই তুলনায় আসলে খুব বলবো যে আশাবাদী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই পিছিয়ে আছে দুদক রাজনৈতিকভাবে দুদক প্রভাবিত হয় প্রভাবিত হতে দায় নিজেকে অথবা চাপ সৃষ্টি হয় প্রত্যেক পক্ষ তথাকথিত রুই কাতলা বা বড় ধরনের দুর্নীতি বিশেষ করে পাওয়ারের সাথে ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত যুক্ত ব্যক্তিদের ঘটিত সংগঠিত দুর্নীতির ক্ষেত্রে দুদক খুব একটা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেটি দেখা যায় না মানসিকতার মানে ক্ষেত্রে ঘাটতি দুই দিকে দুদকের অভ্যন্তরে বা দুদকের নেতৃত্বের মধ্যে একই সাথে সরকারের মধ্যে মুজিব বর্ষ খনগণনা গণ অভ্যুত্থান শক্তিশালী করতে এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রচার চালাতে সারা দেশ চষে বেরিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় জেলা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সাথে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন তিনি পঞ্চগড়ে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক স্মৃতির কথা জানাচ্ছেন আলিম আল রাজি তথ্য ছবি পাঠিয়েছেন এ রহমান মুকুল পঞ্চগড় সে সময় বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার একটি থানা হলেও বঙ্গবন্ধু পঞ্চগড়কে রাজনৈতিক সাংগঠনিক জেলা ঘোষণা করেছিলেন ফলে উনিশশো উনসত্তর সাল থেকে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পঞ্চগড় ছয় দফা আন্দোলন সহ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চাঙ্গা করতে বঙ্গবন্ধু প্রথমে পঞ্চগড় আসেন এবং শহরের আলোচা সিনেমা হলে কর্মী সমাবেশ করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি কমরুদ্দিন আহমেদ মোক্তারের বাড়িতে তাকে আপ্যায়ন করা হয়
bago magsutubog di mga dinats sa South Wales ko. Ang mga nilipin ka, kung nasa ko nga at kahit sila. Ang mga sila ka mong sabot sila. Kung nga ba tsaka sila yung kuwing hap, gulay gulay ko ako sa buko nga. At ang mga minong tulog ay nga nga sit sa buong sito. Kung nga 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 pipita. Kung nga dumi na mga sit, baga di sila dikti pa nga. પરે શત્તુરે નીરબા ચને પ્રચારે બંગમંદુ આબારો પંચો ગળે આશેન શહરે કરોતો અનોદીર પાશે માઠે � मुक्त कर चौलम पावा हमारे जो जो मने चौलम पावा है डेट बंगाल जी मतलब लोग और विशाल प्रकृति लोग विशाल मने लोग अब हम देख लेंगे बंगाल बंधु हमारे तत्कालीन कोमोडी मुक्ति शाब्दिक जी के नियत चले एवं आमुनी करने तक चले पंच वाले उन्हर बाई थे करे एवं हमें खाओ दो उस तक चलो आमी ओने कष्ट करे शिनाल � अब बंगलौर दूर काचे हम बड़ो भाई नहीं है पुरी जुमले दिलो जामन चुनो भाई बंगलौर मंत्री का सेवर सिलो अब कुछ पैसे पुरी है ना अब दिखा सेवर की नतावा बंगलौर दूर आशर पौरी निर्वाचन के चित्रों पार्ट जाए वो ही निर्वाचन के विपुल भटे कामोदीन मुक्तर एवं शेयरजोल इस्लाम निर्वाचित होन इनवाशो क्लीला नीफा दाटस बिरोती, बिरोती पर जानी फिट्छी ढाका टेस्टे जिम्बाबोय विपक्खे एनिंग्स ओ एक्षो छायराने जोआय बांगला देशे दीतियो एनिंग्स दे नाइम हसने पाच विकेट अभ्भतो थाकले बिगाई दुठेके आराई બ્યાબશેરા કુલવાગાને એશેઈ શોતો થેકે પસોતો ટાકા કેજી દરે કુલકેને ખોષ્રવાદારે એક્ષો ટાકા� बागानी चाश करें से ये वांग अमरा पातों में भावे पुरी दर्शन करें जे मार गुला देखें से उत्तम तो चमत्कार फॉल दिए से ये वांग चाशी राशा कोचे ने वांग अमरा वाशा कोचे जे ये वात तरफ हालो मधाम पावे भरो लागो पावे हमे आगमी थे ये जातेर कुल बागानी पुरी थी आरोबार भी मने कोचे कृषि विभाग मे� દીનાજ્પરે ઇટ ભાડર આગ્રશને બોન પરીબે શેવું ફાશલી જોમી બેનસ્ટ હચે ફાશલી જોમીર ઉપરીભાગેર � એ કારોની ફસોલ ઉતપદન કોમે જાત છે ભાટાય પરાન હચે કાડ જા બોન ભોમી ઉજાર કોટ છે આર ભાટાર બિશક્ત 
स्कूल कलेज एग्ला छात्र छात्री ठीक भाव जाते इट भाटार मालिक को व्यवहार दिनपुर बेसिभाग इट भाटारे परेश छाड़पत्र नहींुदे कठोर पदक्षेप नार कथा परेश अधिदप्तर तीन छोटे इट भाटार मध्य प्राय चल्लिस मत फसल जमी विभस्त हमेश तसल जमी और भारसम्य रक्षा एसब अवैध इट भाटा बंधे स्थानीय प्रशासन कठोर हस्तक्षेप नेमनटा प्रत्याशा कर कृषि विज्ञानी एकदिन हाथ रेखे इनिंग छय रान ढाका टेस्ट जीते निल बांगलेश प्रथम इनिंग जिम्बाबुए के दोश पी रान अल आउट कर पर टाइगर षाट रान विशाल संग्रह दाड़ कर मुशफिकुर रहीम तुले नीन कैरियर तृत्य डबल से मुमिनुल हक करें एक बत्रीस रान और ये जिम्बाबुएर जो लीड दाड़ा दोशो पचानब्बे रान निजे द्वित इनींगस बैटिंग नेमे दलियों नय रान दुई उट हारिए शुरूते ही चपे पड़े सफरकारी चतुर्थ दिन चाबिरती आगे जिम्बाबुए अल आउट है एक सौ ऊनबे रान नईम हासान पांच और तयजुल इसलम चार उट तुले नीन ये इनींगस और एक छय रान बड़ जय पाय टीम टाइगार्स সংবাদের শেষ ভাগে আমরা জানো বড় একবার ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনাম ঢাকা টেস্টে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ইনিংস ও 106 রানে জয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে নাইম হাসানের 5 উইকেট পিলখানা ট্র্যাজেডির 11 তম বার্ষিকীতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীদের আড়ালে রাখার অভিযোগ করোনার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে জোরালো পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘের আহ্বান বিদেশ ভ্রমণে বাংলাদেশিদের বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ কাগজ কলমে দুদক স্বাধীন হলেও বাস্তবে নয় প্রতিবেদন টিআইবির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অভিযোগ এবং দিল্লিতে নাগরিকত্ব আইন সমর্থক ও বিরোধীদের সংঘর্ষে পুলিশ সহ সাতজন নিহত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেট্রো চলাচল বন্ধ चैनल आय सर्वशेष संबंधी जो मोबाइल अपारेटर थे डायल कर नम्बर इचा जो समय सर्वशेष संबंधी चैनल आय अनल डट कमे लग इन कर शेष कर संबाद आयोजन एपर प्रचारित होदेश टेलीविशन धारणकृत दोपुर संबाद धन्यवाद सबाई